Hi friends, this is Professor Kartik Trivedi. I am watching me on my YouTube channel. Today we are seeing the Tauzav Vibration of Gear System. So we are seeing here that Rotor A and Rotor B and here we have Gear C and Gear D. So now you are seeing here that a Saab is here, but Saab is with Gear. And here we have a Pinion and Gear that is messing in between both of them. And then here we have a Rotor and Rotor B. So Rotor A, two Gears and Rotor B. तो कभी कभी गियर सिस्टम के अंदर भी टोजनल वाइब्रेशन होता है और इसके जगह पे इसकी वजह से गियर के ऊपर काफी डायनेमिक लोड लगता है तो अब ये जो पूरी सिस्टम है उसको भी इक्विवेलेंट सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है उसमें दो केस होते हैं इफ द इनर्शिया ऑफ द गियर इज नेग्लेजिबल अगर इस दोनों का इनर्शिया बहुत ही नेग्लेजिबल होगा तो इसको हम टू रोटर सिस्टम के अंदर ही हम इसको गिन सकते हैं अगर इसका एनर्जिया नेग्लेजिबल नहीं है तो हमें यहाँ पे तीसरा इक्विवेलेंट रोटर यहाँ पे हमें कंसिडर करना होता तो वो थ्री रोटर सिस्टम हो जाता तो अभी यहाँ पे केस वन हम ले रहे हैं इफ द इनर्शिया ऑफ द गियर इज नेग्लेजिबल इसका इनर्शिया अगर नेग्लेजिबल है तो वी कैन नेग्लेट इट सो ये टू रोटर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा और हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको ही देखने वाले हैं क्योंकि हम थ्री रोटर सिस्टम नहीं लेने वाले हैं क्योंकि अपनी जीटीयू के अंदर ये नहीं पूछा जाता है मैंने एग्जाम्पल भी देखे वो सारे ये टू टू रोटर सिस्टम के ही है अगर किसी और यूनिवर्सिटी है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो अगर आप एक बार समझ लोगे तो थ्री रोटर भी आ जाएगा पर वो जानने की जरूरत नहीं है So now the, our case is that the inertia of the gear is negligible. So you are seeing rotor A, gear C, gear D. Rotor B, I will tell you, omega A upon omega B, we are going to say gear ratio G. Now I have done this equivalent to rotor A. And this is an equivalent rotor B. This is not a rotor, this is a rotor B, but this is an equivalent rotor B. So here you are seeing the length of these two, which is L1 and L2. But here you are seeing the length of L1, because this is rotor A, rotor A. लेकिन ये जो है इस दोनों का मैंने इक्विवेलेंट सिस्टम बनाया हुआ है इसको मैंने बोला हुआ है रोटर बी ठीक है इक्विवेलेंट रोटर बी तो इसलिए यहाँ पे जो अब डिस्टेंस भी देख रहे हो एल टू डेस यहाँ पे एल टू इसलिए यहाँ पे एल टू डेस है तो एक चीज अपने दिमाग में खास ध्यान रखना ओके डन इसको आप बी डेस भी बोल सकते हो ठीक है मैं यहाँ पे बी डेस बोल देता हूं इसको ओके नाउ डन तो अब इसको इक्विवेलेंट बनाना है तो इसकी एक्चुअली दो कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन इसकी है कि काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑफ गियर सिस्टम ये है तो वही सेम काइनेटिक एनर्जी ये इक्विवेलेंट सिस्टम में भी होनी चाहिए तो पहले कंडीशन वन को फुलफिल करना है हमें सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गियर सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम सो क्या कैसे करेंगे तो इसको तरीके से काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेक्शन एल वन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेक्शन एल टू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेक्शन एल वन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेक्शन एल टू डेस ठीक है तो ये तो सेम ही है एल वन एल वन तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल टू Must be equal to kinetic energy of L2 dash. We know that this is a torsional vibration, so kinetic energy is equal to one half i omega square. L2, I am talking about B. So I will taking I B omega B square. Plus, I am talking about L2 dash. So I am talking about one of half I B dash omega B dash ka square. ठीक है? अब यहाँ से half half cancel हो जाएगा. ये बचेगा I P omega B का square और ये बचेगा I B dash omega B dash का square. So, this is IB omega B square as it is IB days and omega B days in which I have written omega. Omega is equal to omega B days because it is on one side, so both of the circular frequency will be the same. That's why I can write omega B days is equal to omega A. So, if we solve it here, we will solve it here. So, IB days can I write IB days is equal to IB upon omega B upon omega A whole square. So, in this case, I can write IB upon G square. What is G? So, I have told you first, what is G? Gear ratio omega upon omega b तो यहाँ पे उल्टा है omega upon omega a so one upon g का square so इसलिए आएगा ठीक है समझ में आएगा so done now there is also second condition which is also need to be fulfilled that is strain energy of a gear system must be equal to the strain energy of equivalent system तो सेम ही तरीके तरीके जाएंगे strain energy of section L1 plus strain energy of section L2 is must be equal to strain energy of L1 plus strain energy of section L2 dash so I have told you that L1 and L1 cancel, strain energy of L2 must be equal to strain energy of L2 dash. So strain energy is 1 half torque into theta. So this will be 1 half T2 theta 2 and this will be 1 half T2 dash theta 2 dash. We are talking about section 2 and section 2 is for L2. But we know that T upon J is equal to G theta upon L. So here we will make T the subject of T theta upon L. So here we will make T the subject of T theta upon L. So here we will make T the subject of T theta upon L. So here we will make T the subject of T2L. T की जगह पे क्या लिखना है जीजे थीटा तो यहाँ पे क्या लिखना है T2 तो वन हाफ एज इट इज G सेम रहता है एक ही साफ्ट के लिए तो इट वन हाफ G यहाँ पे हो जाएगा J2 टू थीटा टू एल टू जे टू थीटा टू एल टू इसी तरीके से वन हाफ G यहाँ पे हो जाएगा थीटा की जगह पे J2 टू डेस थीटा टू डेस ठीक है समझ में आ गया और ये हो जाएगा L2 टू डेस इंटू थीटा टू डेस तो था ही 
समझ में आ गया ये टी टू की जगह पे मैंने लिखा है जी जी टू जे टू थीटा टू अपॉन एल टू ठीक है और टीटा टू टी टू डेस की जगह पे लिखा है जी जे टू डेस थीटा टू डेस इन टू एल टू डेस और थीटा टू और थीटा टू डेस तो मल्टीप्लीकेशन में था ही था ठीक है अब वन हाफ जी और वन हाफ जी यहां से कैंसिल हो जाएंगे So, ये सिर्फ बचेगा जे टू थीटा टू इंटू थीटा टू हो जाएगा थीटा टू स्क्वायर अपॉन एल टू इसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा जे टू डेस थीटा टू डेस अपॉन एल टू डेस का स्क्वायर बट आई नो दैट जे इज वॉट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है पाई बाय थर्टी टू डी रेस टू फोर ठीक है सो यहाँ पे लिखूंगा पाई बाय थर्टी टू डी टू रेस टू फोर थीटा क्या होता है ओमेगा इन टू टी सो यहाँ पे थीटा टू है तो मैं लिख सकता हूं ओमेगा बी इन टू टी ठीक है क्योंकि सेक्शन ऑफ एल टू अब यहाँ पे L2 is it is equal to pi by 32 लेकिन ये equivalent है ठीक है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा d raise to four और ये आ जाएगा omega b raise into t upon L2 raise ठीक है तो अब क्या होगा ध्यान से देखिए pi by 32 pi by 32 cancel t t cancel तो यहाँ पे L2 raise को आप subject बनाए तो ये आएगा L2 d upon d2 का all raise to four into omega b raise upon omega b का whole square अब ये देखिए L2 D upon D2 ये सेमिटीज मैंने रखा है अब ये ओमेगा बी डेस की जगह पे मैं ओमेगा लिख सकता हूं मैंने आपको पिछली बारी बार यहां पे ही बताया कि क्यों मैं लिख सकता हूं ओमेगा बी डेस इज इक्वल टू होगी क्योंकि दोनों एक ही साफ्ट के ऊपर है दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम ही होती है दैट्स वाई सो कैन आई राइट ओमेगा बी डेस अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ए सो ये क्या हो जाएगा डी अपॉन डी टू रेस टू फोर एज इट इज एल टू एज इट इज लेकिन ओमेगा अपॉन ओमेगा बी क्या है गियर रेशियो है जी तो वहां पे क्या आ जाएगा जी स्क्वायर इसकी जगह पे लिख देंगे जी स्क्वायर तो एल टू डेस इतना आएगा सो दिस वैल्यू ऑफ एल टू डेस बट इक्वेलेंट लेंथ क्या होता है इक्वेलेंट लेंथ होता है एल वन प्लस एल टू डेस सो एल वन प्लस एल टू डेस की आप वैल्यू लिख दो यहाँ पे जी स्क्वायर एल टू डी अपॉन डी टू रेस टू फोर सो दिस इज हाउ इसके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो आपको इस तरीके से ये अप्रोच यूज करके इसका एग्जाम्पल सोल्व करना होगा नेक्स्ट वीडियो में इसका एग्जाम्पल लेंगे नाइस डे बाय